Berita buruk untuk adik-adik yang bermimpi meniti karir di Kementerian Keuangan. Kementerian di bawah pimpinan Sri Mulyani ini akan menerapkan reformasi sumber daya manusia selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2024. Artinya tidak akan ada rekrutmen yang sudah diimpi-impikan. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Kemenkau tanpa pegawai baru 5 tahun ke depan. Langsung saja kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan membahas dasar hukum yang menjadi panduan dalam kebijakan ini. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah menaikkan peraturan Menteri Keuangan nomor 77 PMK 01 2020 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 hingga 2024 di 29 Juni kemarin. Dalam permen tersebut ditulis salah satunya ini adalah terkait strategi yang akan dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan organisasi dan juga sumber daya manusia yang optimal. Di halaman 74 poin I ini tertulis salah satu strategi ini disebutkan tentang kebijakan minus growth yang melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribute dan implement exit strategy. Nah, apakah ini kita akan bahas satu persatu. Pertama terkait moratorium. Di halaman 97 tertulis moratorium rekrutmen CPNS ini akan berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2024. Sementara moratorium mahasiswa Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN ini dilakukan pada tahun 2020 dan dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya. Artinya tidak ada rekrutmen dulu nih sampai 2024 nanti. Dan berikutnya soal redistribute. Jadi kebutuhan SDM selama 5 tahun ke depan akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap bagi unit atau satuan kerja dengan kebutuhan SDM yang mendesak. Pengembangan kompetensi pegawai. Nah kalau ada SDM yang dibutuhkan dengan kompetensi tertentu dan tidak dapat dipenuhi dari internal maka akan dilakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut juga PPPK. Nah, jadi berdasarkan kontrak ya, ini pun dilakukannya secara selektif sekali dan juga terbatas. Lalu berikutnya exit strategi. Nah, apa nih exit strategi? Jadi di tahun 2023 nanti kebijakan ini akan dievaluasi dan kalau didapatkan ada kelebihan pegawai atau ketidaksesuaian kompetensi pegawai, maka akan dilakukan exit strategi ini. Nah, exit strategi ini kalau menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 130 KMK 01 tahun 2013 ada tiga jenis. Yang pertama ini ada yang namanya soft landing atau alternatif bagi pegawai yang masih punya potensi untuk dikembangkan. Jadi pegawai tersebut mungkin akan di mutasi atau dimutasi yang diberikan capacity building atau dilakukan pengetatan batas usia pensiun. Nah ini masing-masing ada kriterianya sendiri-sendiri ya. Lalu ada juga yang namanya medium landing. Ini artinya mekanisme pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi semacam pemberhentian dengan hormat dan nanti akan diberikan tunjangan tertentu. Lalu terakhir ada yang namanya hard landing. Hard landing ini pembebasan dari jabatan bagi pejabat struktural dan penurunan peringkat jabatan bagi pelaksana. Jadi masing-masing ini punya syarat dan juga ketentuan masing-masing. Kriterianya seperti apa? Ini semua berbeda. Lalu minus growth sendiri itu apa maksudnya? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi minus growth ini akan diterapkan mulai tahun 2020. Apakah maksudnya? Jadi rekrutmen CPNS tidak akan dibuka di 2020 tapi masih ada pegawai baru yang bisa masuk di 2020 yang diproyeksi maksimal 166 orang. Nah pegawai baru ini merupakan pegawai hasil rekrutmen dari tahun 2019 yang tahapannya masih berjalan sampai 2020. Jadi ini sudah maksimal. Tidak akan ada pembukaan rekrutmen lagi. Kalau menurut perhitungan dari Kementerian Keuangan diperoleh proyeksi kebutuhan SDM hingga tahun 2024 kita bisa lihat di sini dengan asumsi minus growth ini sebesar minus 1,2 persen sampai dengan minus 2,2 persen per tahun artinya tidak ada pertambahan pegawai yang ada malah pengurangan nah pengurangan ini karena alasan pensiun dan juga alasan lain seperti contohnya pindah instansi mengundurkan diri atau pemberhentian dan berdasarkan kebutuhan aparatur sipil negara Kementerian Keuangan inilah proyeksi per tahunnya kita bisa lihat di sini tahun 2020 ini diproyeksi jumlah ASN ini akan 80.926 orang dan akan berkurang dengan alasan pensiun dan juga lain-lainnya hingga menyusut hingga 79.132 orang di tahun 2021. Lalu di tahun 2022 ini akan menyusut lagi sampai 77.525 orang. Demikian juga di tahun 2023 yang akan menyusut sampai 76.155 orang. Dan terakhir di 2024 ini total ASN hingga 75.263 orang. 
Nah harapannya penurunan jumlah pegawai per tahun ini minimal 800 hingga 1.800 orang. Jadi selama ini pegawai Kementerian Keuangan kalau dibandingkan uh, core function dan supporting functionnya ini presentasinya adalah 60-40 begitu. Nah optimalisasi ini tujuannya supaya di tahun 2024 presentasinya membaik. Jadi core function dan supporting functionnya jadi 70 banding 30. Lalu apakah ini artinya tidak ada rekrutmen sama sekali? Tidak juga, kita akan cek slide berikutnya. Memang benar tidak ada CPNS umum dan rekrutmen PKN SAN selama 5 tahun. Jadi lumayan memang memupuskan harapan teman-teman kita yang uh, di universitas dan berharap meniti karir di Kementerian Keuangan. Padahal kalau kita lihat di tahun 2019, ini ada 3.251 lulusan STAN yang mendapatkan tempat di Kementerian Keuangan. Jangan patah semangat karena bila benar-benar ingin meniti karir di Kementerian Keuangan, mungkin Anda bisa coba lagi setelah tahun 2024. Dan selain itu juga untuk teman-teman di PKN STAN, ini juga sudah mulai disalurkan. ke kementerian atau lembaga lain sejak tahun 2019. Dan menurut Menteri Keuangan ini setidaknya ada 10 lembaga atau kementerian yang juga masih bisa menerima atau menjadi tujuan teman-teman di PKM stand selain Kementerian Keuangan. Nah beberapa di antaranya itu adalah yang pertama ini adalah BPK yaitu uh, Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa juga ada BPKP uh, atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan lalu juga ada Kementerian Perhubungan juga, lalu juga ada Kementerian Pertahanan dan juga ada Bapenas dan juga ada Badan dan narkotika nasional atau BNN dan Meskipun tidak ada rekrutmen umum di Kementerian Keuangan, bukan berarti tidak ada rekrutmen sama sekali. Akan dilakukan optimalisasi dan penyeimbang di internal kementerian dalam bentuk internal job vacancy. Artinya, pegawai kementerian ini memiliki kesempatan lebih luas untuk memilih karir di Kementerian Keuangan yang sesuai dengan minat, bakat, kompetensi, dan juga latar belakang pendidikan yang dimiliki. Jadi misalkan nih, sudah terlanjur masuk di Kementerian Keuangan di posisi tertentu, tapi tertarik dan punya kapasitas juga untuk posisi lainnya. Nah, selama dibuka vacancy, vakansi di posisi tersebut, maka pegawai Kementerian Keuangan bisa mencoba. Nah sekali lagi tujuan moratorium ini adalah untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan juga technology savvy. Dan harapannya di 2024 nanti 69% pegawai Kemenkeu ini berasal dari generasi Y dan Z. Karena kalau berdasarkan data di Januari 2020, Gen Z-nya ini bisa kita lihat di sini, ini baru 25%. Sedangkan Gen Y-nya ini baru 4%. 29 persen ada Gen X di sini dan masih ada baby boomer juga 6 persen. Tentu memang reformasi ini membutuhkan pengorbanan ya, tapi jangan lupa kalau pengorbanan ini sebenarnya tujuannya untuk mencapai harapan. Nah apa sih sebenarnya harapan Kementerian Keuangan dengan adanya kebijakan ini? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau di halaman 96 di Permen Keu ini ditulis kebijakan minus growth ini diharapkan dapat membuat Kementerian Keuangan menjadi institusi yang lebih ramping dan efisien dalam melaksanakan proses bisnisnya karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dengan rasio belanja pegawai yang terkendali. Nah dengan adanya kebijakan ini kita harapkan Kementerian Keuangan bisa menjadi institusi yang lebih sehat lagi dan juga kompeten dalam mengelola keuangan negara supaya bisa menjadi lebih baik lagi.